ஜெயசு கிறிஸ்து நீ நாமத்தினாலே இன்னொரு கிருப்பு நேரம் நிகழ்ச்சியிலே லைஃப் கிவிங் கிரேஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மினிஸ்ட்ரி கூடாக உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி ஹாப்பி நியூ இயர் புது வருட புது வருட வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் நசிலனாக ஜெயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எல்லா விதத்திலும் பரிபூரணத்தை பெற்றவர்களாய் நீங்கள் முளிர்வீர்கள் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணப்படும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிபூரணம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணப்படும் இதுதான் நேற்றிரவு கிரைஸ்ட் செம்பசி கூடாக பாச கிறிஸ்து கூடாக எங்களுக்கு தந்த இந்த வருஷத்தின் த இயர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் த இயர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் பரிபூரணத்தின் ஆண்டு என்ற என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் பரிபூரணம் சாத்தியமா முதலாவது கிறிஸ்தவர்களும் அது பொதுவாக ஜனங்களும் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் எந்த மனுஷனும் பலவீனம் உள்ளவன் பரிபூர்ணமான மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை அவரொருவரே பரிசுத்தரும் பரிபூர்ணரும் நாங்கள் எல்லாரும் பாவிகள் நாங்கள் எல்லாரும் குறைபாடு உள்ளவர்கள் மனுஷன் என்றாலே குறைபாடு உள்ளவன் என்று சொல்றது இந்த உலகத்தின் நியதியா இருக்கிறது ஆனா பைபிள் அப்படி சொல்ல அதுதான் அப்ப ஆச்சரியம் உலகம் சொல்ற நியதிக்கும் மனுஷன்ற தத்துவங்களும் பிலோசபிகளுக்கும் பைபிளு கூடாக தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கும் மனுஷர்களை பார்த்து அவர் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா தேவன் சொல்லி இருக்கிறேன் வசனங்களை பார்ப்போம் பரிபூரணம் சாத்தியமா பரிபூரணமா இருப்பது சாத்தியமா என்று இருக்க பார்ப்போம் எடுங்கள் என்னோடு ஆனா ஆண்டர் சொல்ற பாருங்க மனுஷன் தான் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்றான் பரிபூரணம் என்பது சாத்தியம் அல்ல இம்பாசிபிள் அண்டு ஆனா வேதம் தேவன் சொல்லுகிறார் பரிபூரணம் சாத்தியமே பரிபூரணம் சாத்தியமே என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்னோடு நீங்கள் ஆதியாகமம் ஜெனசிஸ் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நோவாவை பற்றி தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பாருங்க எழுதி வச்ச நல்ல ஜெனசிஸ் ஆறு ஒன்பது அடுத்தது ஜெனசிஸ் அதே ஆதியாகம் பதினேழு ஒன்று ஜோபு ஒன்று ஒன்று பிறகு ஜோ ஜோபு ஒன்று எட்டு தேவன் பார்வையில பரிபூர்ணம் சாத்தியமே அதுதான் நான் சொல்றேன் மேத்யூ அஞ்சு நாற்பத்தெட்டு ஹாலலூயா ஓகே ரைட் என்னோடு ஆதி ஆகமும் ஜெயசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறேன் இந்த வருஷம் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்த்தி ஆகும் வருஷமாக அமையும் இந்த 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 எங்களோட போதகத்தோடு இணைந்திருங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் ஜெயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆனது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பரிபூரணத்தை சுகத்தில் சமாதானத்தில் பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் கைட்டு செய்யும் வேலைகளில் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸில் வாட் எவர் திங்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் அபவுட் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன காரியங்கள் உங்களோட தொடர்பில் இருக்கிறதோ அத்தனை காரியங்களிலும் பர்ஃபெக்ஷன் பரிபூர்ணம் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் உண்டாகும் இந்த வார்த்தையை அப்படி ஆவியிலே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் உங்கள் ஆவி உங்கள் உள்ளான மனுஷன் கிறிஸ்துவ போலவே இருக்கிறான் அதான் பைபிள் சொல்றது மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவசாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உள்ளான மனிதனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது மறுபடியும் பிறந்த அந்த உள்ளான மனிதன் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவசாயலாகவே இருக்கிறான் கிறிஸ்துவை போலவே இருக்கிறான் இன்னொரு 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 சாயல சொன்னார் அதனால் தான் கிறிஸ்துவோடு உங்கள் ஆவி இணைக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் எங்க இருக்கிறார் உங்கள் ஆவியிலே இருக்கிறார் ஆவியோடு தான் தேவன் இருக்கிறார் நினைக்கிறேன் அவன் தான் அவன் ரெண்டு பேர் சேர்ந்த சபை இருவர் ஒருமனப்பட்டால் போதும் பரலோகத்தில் உங்களுக்கு பதில் உண்டாயிட்டு சபையில உள்ள சபோல் என்ற சபையின் வல்லம் என்னென்றால் என்ன பிரேயர் செய்தாலும் அதுக்கு உடனே பதில் உண்டு அந்த மோஸ்ட் 
சுப்பீரியர் இன்ஸ்டியூஷன் ஆன் ஏர்த் வந்து சபை தான் சர்ச் தான் ஆனா என்னன்னா இந்த 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 இதுல இந்த விசுவாசத்துல இருந்து விலகி 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 அப்படியே தேய்ந்து போனபடினாலே அவங்களுக்கு வேறு செய்யுது தே ஆர் நாட் பிலீவிங் எனிமோ பழைய ஆதிகால சபைகள் போல இப்போதைய சபைகள் இல்லை என்னென்றால் தே ஆர் நாட் பிலீவிங் ஜெயசு கிறிஸ்து நேற்று மென்று மென்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் அவருடைய நாமம் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரங்களும் பெற்று அவருடைய நாமம் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோர் எல்லாருடைய முழங்கால்களும் முடங்கும் நாமம் ஜேசு கிறிஸ்து நாமம் மங்கவம் இல்லை அது தேயவம் இல்லை வல்லமை ஒளிந்து போவதில்லை அவர் நேற்று மென்று மென்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் என்று எப்ரியர் பதிமூன்று எட்டு சொல்லுது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இன்னொரு த சேம் டுடே எஸ்டர்டே டுடே அண்ட் ஃபோர் எவர் டுமார் ஓல்சோ இஸ் ஃபோர் எவர் ஹி இஸ் நெவர் சேஞ்ச் அந்த வல்லம மாறவில்லை ஆனா எங்க மாற்றம் என்ற எங்களோட பிலீவ் எங்களோட அறிவு கிறிஸ்துவ குறித்த எங்கள் அறிவு கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுக்கு உண்டான அந்த சிலாக்கியங்கள் அந்த பிரிவிலேஜஸ் அந்த அந்த அதிகாரங்கள் வல்லமைகளை குறித்த அறிவு வேஸ்டா போகிறது அறிவில் மங்கி கொண்டு போகிறார்கள் அது அறிவு மங்குறபடியால அதை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனா பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஆறு பதினேழு அண்டா இருக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்களே தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கணுங்க அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் கிறிஸ்தவன் இஸ் அஸ்பிரிட் பீங் அவன் ஆவியாக இருக்கிறான் நீங்கள் ஆவியாக புறக்காட்டில் உங்களுக்கு பரலோரு ஆட்சியம் இல்லை உண்டும் இல்லை மாமசத்துல உங்களுக்கு ஒரு பிரயோசனம் இல்லை மறுபடியும் புறக்கும் பொழுதுதான் நீங்கள் ஆவியாக புறக்கிறீர்கள் ஜெய்சிகர் சொன்னார் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் பரலோ ராஜ்யத்தை காண மாட்டார் என்ற பரலோ ராஜ்யத்தும் ஆவிக்குரியது நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்களாய் புறக்காவிட்டால் உங்களுக்கு பரலோ ராஜ்யத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆவிக்குரிய விஷயமா என்ன நடக்கிறது என்பதை அறியாவிட்டால் உங்களால ஆவிக்குரிய விதமாக ஒப்ரேட் பண்ண முடியாது ஆவினாலே ஆவியிலே நடக்காதவன் தேவனுடைய புத்திரன் அல்ல அவன் அவன் நரகத்துக்கே போகிறான் அதுக்காகத்தான் ஜேசு கிறிஸ்து வந்து நச்சரியம் உலகம் முழுக்க சொல்லுங்கள் என்ன எங்களை செய்ய சொல்ற அவனை மறுபடியும் புறக்க வையுங்கள் அவனை ஆவியாக மாற்றுங்கள் அவனுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறக்க பண்ணுங்கள் அதுதான் ஊழியக்காராகிய இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவன்றையும் தலையாய கடமை அப்ப என்ன செய்யறான் அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிற ஒன்று குறைஞ்சியர் ஆறு பதினேழு அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் பட் ஹி தட் இஸ் ஜாயின் அண்ட் டு த லோட் இஸ் ஒன் ஸ்பிரிட் ஸோ அந்த தேவன ஆவியா இருக்கிற நாங்கள் பிறந்த நாங்கள் ஆவியா இருக்கிறோம் இரண்டு பேரும் கலக்க முடியுமையானால் நாங்களும் தேவனை போல பர்ஃபெக்டாக பரிபூர்ணாக இருக்க முடியும் இது ஆவியிலே நடந்தாயிட்டு இந்த மனுஷனுக்குள்ள எல்லா பிரச்சனை விட ஒரே ஒரு பெரிய பிரச்சனை அப்பா இந்த ரெண்டு காதுக்கு முடியல உள்ள மூளை இதுதான் உலகத்தின் அறிவை கற்றுக்கொண்டு அந்த லொஜிக் இந்த இந்த தத்துவம் இந்த வழி இந்த மார்க்கம் என்று உலகத்தில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வழிகள் மார்க்கங்கள் உண்டு அந்த அதுகளை கற்றுக்கொண்டபடியால ஜெய் சொன்ன நான் மாத்திரம் தான் வழி மிச்சம் எல்லாம் போய் நானே வழியும் என்றால் மிச்ச எல்லா வழியும் ரோம் அது ஒரு காலம் தேவனுடன் கொண்டு செல்லாது இன்னொரு இன்னொரு உலக பொதுவான தத்துவம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சமயங்களும் ரிலிஜனங்களும் ஒரு நதிகளை போல நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நதிகளை போல ஓடி வந்து பெருங்கடலான தேவனிடம் கலக்கிறது இறைவனிடம் கலக்கிறது என்றுதான் சொல்றாங்களா ஆனா ஜேசுரா இல்லப்பா இந்த நானே வழியும் என்றதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஒரு மார்க்கம் இல்லை என்ன இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாமிடத்தை வரமாட்டான் சோ அவர் சொல்ற நானே வழியும் சத்தியம் என்றால் நான் சொன்னதை தவிர மிச்ச எல்லாம் போய் அது அந்த சாமியாரா இருக்கலாம் இந்த இன்னும் அந்த பிலோசபரா இருக்கலாம் அந்த ஐ மீன் இந்தியாவில் என்ன அதுக்கு பஞ்சத்துக்கு குறைவே இல்லை அவரோட தாடியும் பழத்து ஒரு கருப்போ அல்லது மஞ்சளோ போட்டால் அப்படியே தான் சில பயத்தில் போய் அவர் சொல்றது ஏதோ ஒன்று நினைக்கும் அவர் சொல்ற வழியேன்னு நம்பும் ஆனால் அதே சொல்றார் என்ன இல்லாமல் ஒரு வழியும் உங்களுக்கு இல்லை இதில் உள்ள ந நச்சேதி என்னென்றால் அலைச்சல் இல்லை அவன் இவனுக்கு பின்னால் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட் சொல்ல நானே வழியும் நானே சத்தியமும் நானே ஜீவனும் இருக்கேன் நான் தானப்பா அந்த வாழ்வு நானே உனக்கு அந்த நித்திய ஜீவனுங்கிற வாழ்வை தந்து உன்னை என்னோடு இணைத்திருக்கிறேன் நான் பரிபூர்ணா இருப்பதனால் உன்னாலும் பரிபூர்ணா இருக்க முடியும் இதை முதலில் உன் சிந்தையிலே உன் சிந்தைக்கு கற்றுக்கொள் உன் மைண்டுக்கு சொல்லிக்கொள்ளு நீ பரிசுத்தம் சாத்தியமே பரிபூர்ணம் சாத்தியமே ஏனென்றால் உன் ஆவியிலே நான் பரிசுத்தமாயும் பரிபூர்ணமாயும் இருக்கிறாய் இதை உன் சிந்தையில எடுத்து இந்த மைண்ட் வந்து நல்ல டூர் அது போய் ஆவியில இருக்கிறதை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில கொண்டு வரும் பைபிள் சொல்றது கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல 
சகல திருப்பி சொல்றேன் எல்லா சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நீங்களினாலும் ஆசீர்வைக்கப்பட்டிருக்கிறோமா பரிபூர்ண சுகம் நித்திய சுகம் உங்கள் ஆவியில இருக்கிறது நிரந்தர செழிப்பு உங்கள் ஆவியில இருக்கிறது நித்திய ஜீவன் உங்கள் ஆவியில இருக்கிறது அவருடைய அதே கிறிஸ்துவனுடைய அதே நீதி உங்கள் ஆவியில இருக்கிறது எல்லா நாமத்துக்கு மேலான அந்த ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் உங்கள் ஆவியில இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் சம்பூர்ணமாய் உங்கள் ஆவியிலே பொழிந்தருளப்பட்டிருக்கிறார் உங்கள் இருதயத்திலே தேவ அன்பு ஊற்றப்பட்டாயிற்று இவை யாவும் போனகேன் கிறிஸ்தவன் த டே ஒன் முதல் நாள் பிறந்த அண்டே அவனுக்கு இருக்கிறது அப்படி என்ற பாருங்க இப்ப ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறந்த பொழுது பேச மாட்டது கண் பார்த்த பொழுது தெரியாது அது அதில் உள்ள ஹியூமனிட்டியும் ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழமை உள்ள மனிதமும் ரெண்டு மூன்று தான் இந்த 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 குழந்தைய சரியா சாப்பாடு கொடுத்து வளர்த்தால் அது அப்படியே ஒரு தொண்ணூறு வயசு கிழவனாக மாறும் ஒரு காலத்திலே அந்த தொண்ணூறு வயது கிழவனுக்கும் இன்றைக்கு பிறந்த குழந்தைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டிலும் ஹியூமனிட்டி மனிதத்தன்மை அப்படியே இருக்கிறது மனிதனுக்கான அத்தனை குணாம்சங்களும் எந்த குழந்தையில இருக்கிறதோ அது பெரிய மனுஷனிலையும் இருக்கிறது வளர்ந்து இப்ப குழந்தை சில விட தவண்டு கொண்டு போகலாம் நாலு கால நடக்கலாம் அல்ல நாலு காலம் ரெண்டு கையை வச்சு நடக்கலாம் அல்லது ஒரு திருப்பி விடுறாக்கு ஒரு ஆழ்வானம் தொடக்கத்துல அப்படி அந்த நிலையில கூடிய அது மனிதன் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனிதன் தான் அது போல ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது அவனுக்கு அறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் கண் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா அவன் கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாய் அப்படி இருக்கிறான் பைபிள் சொல்றது ஒன்று குறைந்திய ஒன்று ஒன்பது நினைக்கிறேன் அதையும் வாசிக்கிறேன் அப்ப அறிஞ்சு கொள்ளும் இந்த வெளியே திருப்பி வாசிக்கிறேன் கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் ஒன்னஸ் oneness when you born again you become one with god இது எந்த ரிலிஜனையும் இல்லை எல்லா ரிலிஜனும் தேவனை தேடுகிறதும் தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்கிறதும் அவர் எங்கேயோ தூர இருக்கிறார் அவருக்கு அவரை பிளீஸ் பண்ணி அவருக்கு பிரியமாக நடந்து நடந்து கிட்ட கிட்ட அவரை சேருகிறது தான் உலகத்துடைய எல்லா ரிலிஜனும் அன்பார்ச்சுனேட்லி துர்ரத ஜபதமாக இந்த தமிழ் திருச்சி வளர்ந்த நைன்டி நைன் பிரேயர்ஸும் இதுதான் எங்கேயும் அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறார் அவர் வெளிச்சமாக இருக்கிறார் ஆனால் இவன் பாவியாக இருக்கிறேன் நான் இருளாக இருக்கிறேன் நான் குப்பையாக இருக்கிறேன் நான் தூசியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்டி சேர்றதா அது அது பிள்ளையான பாதை அது பிசாசின் பிடிப்பில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு நாளும் விடுதலை இல்லை ஒரு செத்த ரிலிஜனை எத்தனை வருஷமாக பின்பற்றி வருகிறார்கள் அதெல்லாம் சபையில் ஒரு சொல்லத்தக்க ஹீலிங் இல்லை சொல்லத்தக்க விடுதலை இல்லை சபைக்குள்ளே வந்திருந்தே தக்கலை பண்ணி செத்து போகிறாங்க சபைக்குள்ளே வந்திருந்தே அட் ஆல்கஹோலிக்காக ரோட்டில் நின்று அலைஞ்சு செத்து போகிறாங்க சபை ஒரு 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 மகா பெரிய வல்லமை உள்ள ஒரு பெரிய ஒரு 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 இடம்தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு இடம் சபை அது எங்க பிளவுடுது என்ற அறிகிற அறிவிலே தேவனை குறித்தும் கிறிஸ்துவை குறித்தும் அறிகிற அறிவிலே வீக்கா இருக்கிறபடியால அவங்கள் இந்த பெரிய மேன்மையான வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்கு உண்டான அந்த தினாவிட்டான எப்பொழுதும் சுகத்தில் சமாதானத்தில் சந்தோஷத்தில் விடுதலையில் வெற்றியில் மற்றவர்களில் உங்களை நோக்கி வந்த ஒருதனை கண்ணீரோடு திரும்பி போகாமல் அவன் கண்ணீர்களை துடைத்து அவன் பிரச்சனைகளை நீக்கி ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் அவனை விடுவித்து அன்பின் குமாரிய ராஜ்யத்துக்குள் உட்படுத்த அந்த மேன்மையான அந்த நிலையில நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு பதிலாக பிள்ளையான அறிவு உங்களை பிள்ளையானதில் கொண்டு போவோம் திருப்பி சொல்றேன் அப்படியே கர்த்தரோடு சென்றிருக்கிறவனும் அவருடைய ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் இந்த ஒரே ஒரே ஆவி என்ற படியெல்லாம் இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிக்கிறேன் ஒன்று குருந்திய முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஹல லூயா எதற்காக தேவன் உங்களை அழைத்தார் ஹல லூயா பரிபூரணம் சாத்தியமே பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது ஒன்று ஒன்பது தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமா இருக்கிற ஜேசு கிறிஸ்துவுடனே ஐக்கியமா இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் ஹாலூயா தேவன் உண்மை ஹீஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் அவரை நம்பலாம் ஃபெய்த்ஃபுல் என்ற அவரை நம்பலாம் உங்களை இல்லை அவரை நம்பலாம் என்னத்துக்கு நம்பலாம் உங்களை அழைத்தது நோக்கம் என்ன கிறிஸ்துவோடு கூட உங்களை இரண்டர கலந்த கிறிஸ்து எது நீங்கள் எது என்று வித்தியாசம் தெரியாத அந்த ஒரு மேலான வாழ்க்கையை வாழும்படிக்கு தேவன் உங்களை அழைத்தார் அது மாத்திரமல்ல தன்னுடைய நாமம் எல்லா நாமத்திலும் அந்த மேலான ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாரப்பா தேவன்ற பார்வையில உங்களை ஜேசு கிறிஸ்து என்றால் அவர் அழைக்கிறார் கண்ணி பிலீவ் தீஸ் இதை சொன்னால் உங்களை தமிழ் திரு என்ன கல்லறியும் ஏன்னா அவர் கூட வெளியே பரிசு தொடங்கிடுவார் அப்புறம் என்ன ஜேசு வந்து எனக்கு என்ன செய்தார் கேட்க வேண்டிய கேள்வி பைபிளில தேவன் வந்து ஜேசு கிறிஸ்து என்ற தேவ குமாரன் வந்து என்னுடைய பாவப்பட்ட தான் தான் எடுத்து தன்னுடைய இடத்தை எனக்கு தந்தார் என்றதை தவிர மனுஷன் என்னத்தை என்னத்தை கேட்கலாம் மனுஷன் என்ன செய்யலாம் நான் வச்சுக்கொண்ட இல்லை இல்லைன்னு சொல்றேன் பாவம் மரணம் ஆண்டு கொண்டு இருந்
அதான் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்கள் அவரோடு இரண்டரை கலந்தவர்கள் கலாத்திய ரெண்டு இருபதாயும் பார்ப்போம் ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த இந்த வருஷம் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த வசனங்களை மார்க் பண்ணி ரெட் பென்ல மார்க் பண்ணி போட்டு திருப்பி திருப்பி படித்து கொள்ளுங்கள் நீங்களும் கிறிஸ்துவம் ஒன்றாக இருந்து இருக்கிறீர்கள் இரண்டரை கலந்துவே இருக்கிறீர்கள் உங்களை தொடுகிறவன் கிறிஸ்துவின் கண்மணியை தொடுகிறான் என்கின்ற சிந்தை உங்களிடம் பெறட்டும் யூ ஆர் ஒன் அஸ் வித் காட் அல லூயா கலாத்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அல லூயா அல லூயா அல்ல ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த வருஷத்திலே இந்த வசனங்களை பார்க்கிறது இந்த வசனத்தை மெடிடேட் பண்ணுறது இந்த வசனத்தினால் கூடாக உங்கள் ஆவியை எடிவிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஆசீர்வாதமான வேலை ஆமே ரெண்டு இருபது கிறிஸ்துடனே கூட சிலுவை அறையப்பட்டேன் இதுதான் பவுல் இந்த சக்சஸ்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி காரணம் கிறிஸ்துடனே கூட சிலுவை அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் நான் பழைய மனுஷன் மறிச்சிட்டேன் ஆனால் நான் இப்பவும் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் யாரா இனி நான் அல்ல அண்ணா நான் இனி பழைய மனுஷன் அல்ல கிறிஸ்துவே அல்ல கிறிஸ்துவே அவர் மாத்திரமே உங்களுக்குள்ள பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு கருப்பும் இல்லை கரு காட்டு கருப்பா ஒன்றும் இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது என்னென்று வேதம் சொல்கிறார் சொல்கிறோம் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த சத்தியம் தான் ஜே சொன்ன நானே வழியும் சத்தியமாக இருக்கிறேன் சத்தியம் தான் ஜேசு கிறிஸ்து குமாரன் விடுதலையாக்கினா நீங்கள் மெய்யாகவே மெய்யாகவே விடுதலை விடுதலை ஆவீர்கள் எது அந்த குமாரன் அந்த சத்தியம் சத்தியம் எது இந்த வார்த்தை வார்த்தை என்ன சொல்லுது கிறிஸ்துவே சொல்லுங்க கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறான் எனக்குள் வாழ்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ இந்த இந்த பொடியில நான் இருக்கிறதோ என்னவா என்னில் அன்பு கூந்து அப்பா 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 ஒருவன் தான் எவ்வளவு நேசிக்கப்பட்டது என்று அறைகிறானோ அந்த அளவுக்கு அந்த உலகத்திலே அவன் சந்தோஷம் சமாதானம் ரைட் ஹெல்த் வெல்த் எல்லாம் தங்கியிருக்கு சொல்லுங்க திருப்பி சொல்றேன் ஒருவன் ஒருவனும் ஒருத்தியோ தான் இவ்வளவு நேசிக்கப்பட்டவள் அளவிட முடியாதபடிக்கு தான் நேசிக்கப்பட்டவள் என்று அறிந்திருந்தால் போதும் அப்பா உங்களோட வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை போகுது நான் முந்தி சொன்னேன் சார் உதாரணம் நான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் லண்டனுக்கு வந்தேன் சின்ன பொடியன் நான் வீட்டில் அப்பாவுக்கு தான் நல்ல நெருக்கமான செல்ல பிள்ளைன்னு வாங்கலேன் அப்போ எனக்கு வீட்டை விட்டு வந்தது எனக்கு ஹோம் சிக் என்ன ரொம்ப பாதிச்சுட்டு இருக்குது என்னான்னு வச்சு எனக்கு விட்டுட்டு ஓடும் ஒன்று அப்போ எனக்கு அப்பா ஒரு கடிதம் எழுதுவார் அப்போ நாட்டில் பிரச்சனை போனாலும் பிரச்சனை அப்பா எனக்கு கடிதம் எழுதினார் அன்பு மகன் நீ எப்படி இருக்கிறாய் குளிரா அதை அதனால் எழுதி போட்டு ஸோ உனக்கு இங்கே ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் டோன்ட் வரி யூ கம் பேக் நான் உன்னை நல்லா வச்சு பார்ப்பேன் எனக்கு தெரியும் அந்த சூழ்நிலையில் அப்பாவால் அங்கே அந்த நாட்டு பிரச்சனை ஆமை பிரச்சனை போலீஸ் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையால் உன் அவராலே என்ன காப்பாற்ற இயலாது ஆனால் அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையில் நீ டோன்ட் வரி அபவுட் எனி திங் ஐ ஆம் ஹியர் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டோன்ட் வரி ஓகே அப்போவே அப்பாவுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஐம்பது அறுபது அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படி இருந்து கூடி எனக்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப சொம் அப்பா இப்போ உள்ள மாதிரி நிறைய தமிழாக்கணும் இல்லை சூரத் தான் அப்போ அந்த தனியாக இருக்கிற ரூமில் இது ஒரு பெரிய ஒரு அந்த சும்மா ஒரு வார்த்தை என்ன உச்சா படிச்சு எனக்கு வேறு ஒரு கெட்ட இது இருக்கல இப்போ விழாத படிக்க அந்த வார்த்தை என்ன தாங்கி பிடிச்சி சும்மா அப்பா அப்படின்னா கடிதம் ஆனால் அதை விட இது எப்படி இருக்குது இது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போய் இந்த வார்த்தை ஒளிந்து போகாது ஸோ நீங்கள் நேசி நான் அப்பாவால் நேசிக்கப்பட்டவன் என்று அறிந்திருந்தாலே அது என்ன இவ்வளவு தூரம் தாங்கு தாக்கு பிடிக்குமே ஆனால் சர்வத்தையும் படைத்த தேவன் உங்கள் மீது கொண்ட அன்புக்கு அளவில் என்று சொல்றார் பிதா என்னை நேசிக்கிறது போல நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் என்னுடைய அன்பில் தரித்து நில்லுங்க நினைக்கிறேன் ஜோவான் பதினைஞ்சு ஆறு ஒன்பது வசனங்கள் இருக்கு பிதா என்னை நேசிக்கிறது போல நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன் அதையும் பாசியம் வேணும் உங்களுக்கு இந்த ஹாப்பி நியூ இயர் ஆரே ஹாப்பி நியூ இயர் சொல்லவில்லையா அல்லது இங்கே தனிச்சு போயிருக்கிறீங்களா டோன்ட் போரி இந்த உலகத்தையோ எல்லாரையும் சேர்த்தாலும் ஒரு ஜேசு கிறிஸ்துக்கு சமனாகாது ஒரு ஜேசு கிறிஸ்து சொல்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு தேவன் ஜேசு கிறிஸ்துவும் தேவனும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் பிதா உங்களை பார்த்து சொல்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு ஈடு இணை இல்லை நீங்கள் வனாந்திரத்தில் தனியாக இருந்தாலும் திரிச்சு கொண்டு சிரித்து கொண்டிருப்பீங்க அதே நேரம் அல்ல அன்பில்லாத ஒரு திருவிழா கூட்டத்தில் நின்றாலும் நீங்கள் தனிச்சு போய் நிற்பீங்க இந்த ஆத்மா கதர்றது அன்புக்கு அதான் சொல்ற இப்ப என்ன சொல்ற கிறிஸ்துடனே கூட சிறுவயில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் இதான் அந்த பவுல் என்ற வெற்றிக்க பவுல் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே வனாந்திரத்துல போய் தான் இருந்தான் மூன்று வருஷம் அங்கே இருந்தானும் இருந்த பொழுது ஒரு தரம் இல்லை ஆனா அவன் தேவனோட இருந்தான் அப்ப எந்த
ஓகே கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூந்து அலலூயா எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த இந்த நியூ இயர் டேல யூ ஷுட் நோ ஜேசு கிறிஸ்டார் உங்களுக்காகவே தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்த நீங்கள் அவ்வளவு நல்லாக்களா இருந்ததுக்காக உங்களுக்காக அவர் மறிக்க இல்லை நாட் பிகாஸ் யூ ஆர் லவபிள் கோட் டைட் ஃபார் யூ ஈவன் யூ ஆர் அன்லவபிள் அக்லி பிசாசில் புள்ளியா இருக்கும் பொழுதே தேவன் உங்கள் உங்களுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்த அதானப்ப அன்பு ஒருவன் பிளவிடும் பொழுது ஒருவன் சரியில்லாமல் இருக்கும் பொழுது பிசாசின் பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது விக்கெட்டா இருக்கும் பொழுது விட்டார்கள கொல்லுவன் என்று இருக்கும் பொழுது அவன் அன்பு கூறுறதான் அன்பு அது கிறிஸ்துவின் அன்பு ஓகே நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருப்பதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய கிருவை விருதமாக்குறதில் இதானப்பா என்ன பார்த்து அட்ராக்ட் பண்றாக்கள் இவர் கிருபே அதீதமா போதிக்கிறார் என்ன என்ன அதீதம் எது டூ மச் கிரேஸ் நீ பிசாசுற பிள்ளையா இருந்த நீ நீர் குலகாரன் விபச்சாரி எல்லாத்திலும் எல்லா இருந்தார் மேல பொல்லாதவனா இருந்தாய் உனக்காக ஒரு மகா பரிசுத்த உலகத்தை சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்த ஒரு தேவன் வந்து உண்ட இடத்தை எடுத்து உனக்கு விட வேண்டிய அடிய அடி வேண்டி உண்ட பரணத்தை ருசி பார்த்து உனக்காக நரகத்துக்கு போய் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து வந்தது என்ன சின்ன விஷயமே என்ன சும்மா கிள்ளி போட்டு விட்ட ஈஸியான இதா அதான் கிருப அதான் அதீத கிருப மகா கிருப மேன்மையான கிருப டூ மச் கிருப அலூயா அந்த குருவை கிருவை என்ன செய்தோம் நீ இப்படியாக மாற்றியிருக்கிறது அடுத்தது நான் தேவனுடைய கிருவையை விருதா வாக்குறதில்லை நீதியானது நியாய பிரமாணத்தினால் வருமானால் கிறிஸ்து மறித்தது வீணா இருக்குமே இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா ரிலிஜனும் ஒரு நீதியை கொள்ளுது இது நியாய பிரமாணத்தை போல கட்டளைகளை உடையதா இருக்கிறது பகவத் கீதையில கட்டளைகள் இருக்கு இஸ்லாமில கட்டளைகள் இருக்கு புத்திசத்துல இருக்கு உலகத்தோட எல்லா ரிலிஜனும் என்னென்னு செய்தாத்தான் நீ ஒரு இந்த எங்கள் எங்கள் மதத்தை சார்ந்தவனா இருப்பா என்னோட இருக்கு ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ள கலந்துருக்கு ஆனா இந்த வேத வசனம் சொல்லுது நீதியானது என்ன தேவனுக்கு முன்பாக நீவா ஓகே ஒரு பிழையும் இல்லாமல் பரிசுத்தமாய் பர்ஃபெக்டா நீக்கக்கூடிய தன்மை நீ நடந்து கொண்ட நீ உன்னை உன்னைத்தானே சுத்தி அறித்து கொண்ட நீ செய்த கிரியைகளினாலே உண்டாவது இல்லை நியாய பிரமாணம் கிரியைக்குரியது நீங்க களவிடாத என்ன களவெடுக்காமல் இருக்கோணும் பொய் சொல்லாத என்ன பொய் சொல்லாமல் இருக்கோணும் அதனோட எல்லா கட்டளையும் செய்யக்கூடாது செய்யணும் டண்டும் டண்டும் செய்யணும் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது செய்ய என்று சொன்னது செய்யணும் இவ்வளவும் நீங்கள் பிராக்டிக்கல் மாம்சத்துக்குரிய பைபிள் சொல்றது நியாய பிரமாணம் மாம்சத்துக்குரிய வந்து அப்ப இது வந்து நீதியானது நியாய பிரமாணத்தினாலே வருமானால் நீங்கள் செய்கிற நன்மையான காரியங்களினாலே நீங்கள் தேவனை கிட்டி சேர்வீர்களானால் கிறிஸ்து வந்தது வீணாயிருக்குமே என்று வேதம் சொல்கிறது ஆனால் மாறாக நீங்கள் நீதிமானாக பிறந்திருக்கிறீர்கள் நீதிமானாக பிறந்திருக்கிறபடியால் நீங்கள் நீதியாக நடந்து கொள்வீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய மகனாய் அது பிறப்பால வாரது இப்போ நான் ஆம்பளையா இருக்கிறது நான் ஒன்றும் செய்யலப்பா பை பேர்த் ஐ எம் மேன் சேம் வே பை பேர்த் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் பை பேர்த் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது அவன் நீதிமானாக பிறக்கிறான் தேவனுடைய நீதியை உடையவனாய் பிறக்கிறான் எப்படி அவனை பிறப்பு அப்படி அதாவது எம ரிலிஜன் என்ன சொல்லும் இல்லை அது சுய நீதியை தான் பேசுகிறது நீ நல்லது செய்தா உனக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கெட்டது செய்தா அடி வேண்டுவாய் சபிக்கப்படுவாய் அப்போ ஒருவருக்கு வருத்தம் வந்தால் எங்கேயோ பாவம் விடுகிறாய் எங்கேயோ பிள்ளை விடுகிறாய்ன்னு சொல்லுவார்கள் ஒழிய நீ கிறிஸ்துவுக்குள் பிறக்கும் பொழுது தேவனுடைய மகனாய் மகளாய் தேவ சுபாவம் உள்ளவனாய் பரிசுத்தமாய் பிறந்து விட்டாய் என்ற அறிவு இல்லை அதை அறிந்து கொள்வீர்களானால் நீங்கள் இருப்பீர்கள் ரை அன்பென்றபடியே இந்த வசனத்தை நாம் பார்த்துக்கிட்டு இப்போ ஜோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஹாப்பி நியூ இயர் ஓகே பதினைந்தாம் அதிகாரம் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் இதோடையே இந்த வருஷம் என்ன எத்தனை யுகம் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அவரோடு இணைக்கப்பட்ட மரமும் கொடியுமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று யார் சொன்னது கர்த்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்து தன் வாயினால சொல்லி வைத்திருக்கிறார் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் அப்பா இது மேலான சத்தியம் இப்ப ரெண்டு குறைந்தல இருக்கு நீங்கள் தேவனுடைய ஸ்தானாதிபதிகள் ரெண்டு அம்பாசிடர்ஸா இருக்கிறீர்கள் என்றால் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இருக்கிறீர்கள் அது 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 இஸ் அ ட்ரூத் இஸ் அ குட் ட்ரூத் பட் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகளா இருக்கிறீர்கள் என்று கிரேட் அ ட்ரூத் இப்ப எனக்கு பதில நான் ஆணையம் அனுப்பல இப்ப அம்பாசிடரா 
ஒரு ஒரு நாட்டின் அம்பாசிடரா நீங்கள் ஆணையம் அனுப்பலாம் ஆனால் நானே திராட்சை செடி நாங்கள் நீங்கள் கொடிகளாக இருக்க வேண்டாம் நீங்களும் கிறிஸ்துவ ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு வருகிறது சொல்லுங்க ஆமே அடுத்தது அப்படியே வந்து ஒருவன் என்ன நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே அப்படியே வந்து நீங்கள் இன்னும் வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது உங்களுக்கு செய்யப்படும் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் பிதாவானவர் மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீசராயிருப்பீர்கள் பிதா என்னில் அன்பா இருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பா இருக்கிறேன் என்னுடைய அன்பிலே தரித்திருங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனும் ஒவ்வொரு சிக்கனம் அறிய வேண்டிய வசனம் இது பிதா எவ்வளவு அன்பா ஜேசு கிறிஸ்துட இருந்தாரோ பிதா சொல்லுகிறார் அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையறி வெளியில வரைக்கல இவர் என்னுடைய நேசமான பிரிய குமாரன் இவரில் நான் ரொம்ப பிரியமாயிருக்கிறேன் இதே வசனம் இப்ப பிதா ஜேசுவிட அவங்களோட அன்பா இருக்கிறாரோ அதே அளவு அன்பா இருக்கிறார் என்று ஜேசு சொன்னபடினால் பிதா அவங்களை கூப்பிடுவது இவன் என்னை பார்த்து மகேன் என்னுடைய நேச குமாரன் இவனில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் இதுல பார்த்து கொண்டு நீங்கள் ஆறாயிரம் உங்களோட பேரை போட்டு சொல்லலாம் என்ன உங்களோட பேர் நான் மாக்கோ மேத்தியோ லூக்கோ ஜோனோ ஜேம்ஸோ ஆரோ இவனோ நீங்கள் உங்களோட பேரை போட்டு சொல்லலாம் இப்பொழுது பிதா என்னை அழைப்பது இவன் உங்களோட பேரை சொல்லி நேச குமாரன் இவனில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் ஆலலூயா ஏனென்ற இந்த வசனம் சொல்லுது பிதா என்னில் அன்பா இருக்கிறது போல போல என்றதை விட்டுறாங்க அவரே எக்ஸாக்ட்லி என்பதை போல நானும் உங்களில் அன்பா இருக்கிறேன் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் அலல்லூயா பாருங்க ஜேசு கிறிஸ்துவிடம் வைத்த அதே அளவு அன்பு பிதா உங்களில் வைப்பாரியானார் நீங்கள் பர்ஃபெக்டா இன்பெர்ஃபெக்டா நீங்கள் பரிபூர்ணமான ஆக்களா அல்லது குறைவாழ் உள்ளாக்களா சொல்லுங்க ஆமே ரைட் இப்ப திரும்பி மெசேஜ் இந்த தொடக்கத்தை வருவோம் ஜெனசிஸ் ஆறு ஒன்பது ஆதியாகம எடுத்துக்கொள்ளுங்க பரிபூர்ணம் சாத்தியமே நேற்று எடுத்த பாஸ்ட் கிறிஸ் எடுத்த வசனங்களே நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் இந்த வருஷம் த இயர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லுங்க பர்ஃபெக்ஷன் சொல்லுங்க பரிபூர்ணம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி பரி பரிபூர்ணம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரிபூர்ணத்தின் ஆண்டு சொல்லுங்க என்னுடைய சுகத்தில் என்னுடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் என் படிப்பில் என் எதிர்காலத்தில் அவருடைய படிப்பில் அவருடைய எதிர்காலத்தில் மற்றது கைட் செய்யும் வேலைகளில் என்னென்ன காரியங்கள் என்னோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே அவை யாவற்றிலும் பரிபூரணம் பரிபூரணம் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உண்டாயிருக்கிறது ஆமேன் அலலுயா ஜெனசிஸ் ஆறு ஒன்பது நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானம் உத்தமனா உத்தம உத்தமனுமா இருந்தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் இங்கிலீஷர்களுக்கு தீஸ் ஆர் த ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் நோவா நோவா வாஸ் அ ஜஸ்ட் மேன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் இன் இஸ் ஜெனரேஷன் சொல்லுங்க ஆமே இந்த பர்ஃபெக்ஷன் என்பது காலத்து காலம் மாறுபடும் ஆனா தேவன் தான் இப்ப பாருங்க பர்ஃபெக்ஷன் சொல்றதா நானா மனுஷனா தேவனா மனுஷன் உலகமே சேர்ந்து இவன் இவன் பர்ஃபெக்ஷன் இல்லை இவன் பிள்ளை இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா தேவன் ஒருவர் சொல்ல இல்ல ஹி இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் மீ என்றார் அதுதான் மேட்டர் மனுஷர் என்னத்தை கத்தினாலும் ஒரு யோசனை என்ன பாருங்க ஆனா தேவன் சொன்னா தட்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் தேவன் சொல்றதான் உண்மை ஓகே அதே சொல்லுது தேவன் சொல்லுகிறார் நோவா ஒன்பது நோவா வாஸ் ஜஸ்ட் மேன் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் இன் இஸ் ஜெனரேஷன்ஸ் அண்ட் நோவா வோக் வித் காட் ஆனா மாம்சத்துல பார்த்தா நோவால கான பிள்ளைகளை பார்ப்போம் ஆனா தேவன் மாம்சத்துல பார்க்கல ஆவில பார்த்து சொல்ற தேவன் சொன்னபடியால தேவன் திக்லை பண்ணபடியால பர்ஃபெக்ஷன் சாத்தியமே தேவன் தான் நீ பர்ஃபெக்டா இல்லையான்னு முடிவு எடுக்கிறது மனுஷர் அல்ல நாங்கள் எடுக்கிற முடிவு எல்லாம் பிள்ளை மாம்சத்துல எடுக்கிற மற்றவனை பற்றி கணிக்கிற கணிப்பு எல்லாம் பிள்ளை தேவன் சொல்லுகிறான் நீ பர்ஃபெக்ட் இது நீங்க மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது போனைக்கு நான் பிறக்கும் பொழுது யூ ஆர் போர்ன் ஆஃப் காட் தேவன் பர்ஃபெக்டா இருந்தபடியால் அவரால் பிறந்ததும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது நீங்க வெளிச்சமா இரு வெளிச்சமா இருக்கிற தேவனம் என்று நீங்கள் பிறந்தபடினால் நீங்கள் இப்பொழுது வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சம் ஒரிஜினல் வெளிச்சம் அவ்வளவு பர்ஃபெக்டோ அதே அளவு வெளிச்சம் நீங்களும் பர்ஃபெக்டா இருக்கிறீர்கள் அடுத்தது புதிய உடன்படிக்கல பார்ப்போம் மேத்தியூ அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு ஹாலலூயா மேத்தியூ அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு சொல்லுங்க பர்ஃபெக்ஷன் சாத்தியமே சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் கிறிஸ்துவுக்குள் பரிபூர்ணமா இருக்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு சொல்லுங்களப்பா இதை சொல்லாத வகையில் உங்களோட ஆவியில் இந்த வார்த்தை வராது இந்த வார்த்தை உங்களோட ஆவியில் வராட்டி இதை வெளியில் கொண்டு வர முடியும் இருந்தால் தானே கொண்டு வராது தண்ணி டேங்கில் தண்ணி அடித்தா தான் தண்ணியை வெளியில் எடுக்கலாம் அதுபோல் ஆவிக்குரிய வசனங்களை உங்கள் ஆவியில் இருதயத்தில் போட்டு வச்சா தான் உங்களோட மைண்ட் வந்தால் அதை அதை எடுக்கும் வெளியாக ஒரு வருத்தம் விரைக்கலாம் உங்களோட மைண்ட் தான் போராடுறது என்ன செய்யுது 
வருத்தத்துக்கு சேர்ந்து சாகிறதா இல்லை வருத்தத்தை எதிர்த்து நிற்கிறதா அது கூட மைண்ட் மைண்டுக்கு ஆயுதம் வேணும் என்ன வேணும் உங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு அது ஆவியாளர் இருக்கிறார் வார்த்தை இருக்கிறது வார்த்தையை அந்த மைண்ட் எடுக்குமே ஆனால் ஒரு ஒரு கருவியை போல எடுக்கும் ஒரு கருவியை போல மைண்ட் வந்து எடுத்துட்டு போகும் ஆனால் அது என்ன பிரச்சனையை நீங்கள் வெல்லலாம் ஸோ ஆவியில் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறீங்களே என்று உங்கள் சிந்தைக்கும் உங்கள் மனசுக்கும் மைண்டுக்கும் கற்றுக் கொடுங்க ஓகே மேத்யூ ஐந்து அஞ்சு நீங்கள் <laughs> அவனோட ஜுஜிப்பி அவனோட ஒன்றுமே இல்லை உலகத்தில் எந்த அதுவும் பிசாச நீங்கள் நல்லா அரைஞ்சு விடணும் அவனோட ஒரு பவரும் இல்லை இதை அரைஞ்சாலே காணும் அவன் ஓடி போடுவான் அவனோட ஒரு பவரும் இல்லை ஆமேன் என்ற துறைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் வல்லமைகள் எல்லாவற்றையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்க கோலமாக்கி சிறு வயதே ஜேசு கிருத்து வெற்றி சிறந்து இதை அரைஞ்சாலே அவன் நடந்துடான் பிசாச கண்டு கண்ட ஜேசுவை பார்த்து நடந்துடான் அவரை போலவே அவருடைய நாமத்திலான நிற்கிற எங்களை கண்டும் அவன் நடந்துடான் சொல்லுங்க ஆமேன் போண்டா ஓன்னா ஓட ஓடி போடுவான் நான் மாதிரி ஓகே ஸோ அப்படியே வந்து ஒருவன் அப்படியே உனக்கு அடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்துருவை பகப்பாய் ஆக என்று சொல்லப்பட்டதை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அது அதுவும் மோசைப்படுத்த கட்டளை உண்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரெண்டாயிரம் இது மாத்தியாச்சு என்ன உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகிங்கள் ஜெயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சொல்லுகிறேன் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியை காணணுமா எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு தடை என்னென்றால் இந்த மன்னிக்காத தன்மை கசப்பு உள்ளுக்குள்ள கசப்பு வந்துடும் அந்த கசப்பு வந்தாலே உங்களை உண்மை சொன்னால் ஒன்று வேலை செய்யாது அன்பிலாம் எல்லாம் வேலை செய்யும் அன்பினாலே கிரிய செய்கிற விசுவாசமே உதவும் ஸோ அன்புக்கு பதிலாக கசப்பு இருக்குமே ஆனால் அது அதால் உங்களால் ஹீல் பண்ண முடியாது மற்றவரை விடுவிக்க முடியாது உங்களோட ப்ரேயர்ஸுக்கு பதில் வராது ஏனென்றால் உங்கள் இறுதியம் கசப்பினால போட்டு ஸோ இந்த வருஷம் மேக் அ டிசிஷன் ஜே சொல்கிற உன் சத்துருக்களை சிநேகிங்க தேடி பிடிச்ச யாரும்ல சபிக்கிறானோ அவங்கள ஆசீர்வாதிங்கள் ஜூ வில் பி மோ பிளஸட் பர்சன் ஒன் அர்த் சத்துருக்களை சிநேகங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வாதிங்கள் உங்களை உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களாக நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் லூயா யாராவது உங்களை அட்டாக் பண்ணுறானா ஜேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் தகப்பனே அந்த மகனை இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அன்பின் குமாரிய ராஜ்யத்தை உட்படுத்துகிறேன் கசப்பினால் கட்டப்பட்டிருக்க அந்த மனுஷனை அந்த மகனை ஜேசுவின் நாமத்தினால நான் விடுதலையாக்குறேன் ஏன் இதை சொல்றாங்கன்னா கசப்பு எல்லாம் பேசுறாங்க ஓகே இப்படி செய்வதனால் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவுக்கு புத்திரரா இருக்குங்க தேவனுடைய புத்திரர் ரெண்டாம் ஒரு மிக முக்கியமான அடையாளம் எது உங்கள் தேவ அன்பு உங்கள் ஊற்றப்பட்டிருக்கு அதை வெளிக்கொண்டு வாருங்கள் அதை அவர்கள் அன்பு கூறுவேன் அன்பு கூறு சொல்லிக் கொண்டு அன்பை கூடுங்கள் செயல்ல காண்பிங்க இப்போ சொல்லுங்க ஏதாவது பிரச்சனைன்றா ஐ எம் சாரி என்று சொல்லுங்கள் அல்லது நீங்கள் பிளவிடாதுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ரைட் ஆசீர்வதிங்கள் ஐ எம் சாரி ஐ பிளஸ் யூ வட் அவர் இட் இஸ் டூ அ குட் திங்ஸ் டு அ பேட் பர்சன் அதான் இப்போ சக்ஸஸ் எங்கான் இருக்கு அவர் தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்க பண்ணி நீதி உள்ளவர்கள் மேலும் அநீதி உள்ளவர்கள் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார் துரோகிகளுக்கு தேவன் நன்மை செய்கிறார் தேவன் இப்படிப்பட்டவர் தேவன் பொருளாதாரத்துக்கு நன்மை செய்கிறார் உங்களை சிநேகிக்கிறவழியே நீங்கள் சிநேகிப்பீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு பலன் என்ன ஆயக்காரமும் அப்படி செய்கிறாள் அல்லவா சாதாரண ஹிட்லருக்கும் ஃப்ரெண்ட் இருந்துருப்பாங்க அது இல்லை 
நீங்க உங்களை வெறுக்கிறவர்களை உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிங்க அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் இதான் இந்த வருஷத்தின் வாக்கு திட்டம் உங்கள் ஆகியால் உங்கள் சகோ இது நாற்பத்தி ஏழு உங்கள் சகோதரரை மாத்திரம் வாழ்த்துவீர்களானால் நீங்கள் விசேஷித்து செய்கிறது என்ன ஆயக்காரரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் அல்லவா ஆகியால் பரலோத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்றுணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்றுணராய் இருக்க கடவீர்கள் வெளிச்சம் உண்டா கடவுள் என்று சொன்ன அதே தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆஸ் ஃபாதர் பி பை தேஃபோ பெர்ஃபெக்ட் ஈவன் ஆஸ் யுவர் ஃபாதர் விச் இஸ் இன் ஹெவன் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் பிதா அவ்வளவு பரிபூரணராய் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறாரோ அப்படி இருங்கள் என்று ஜேசு உங்களை பார்த்து பேசி பேசி இருக்கிறார் இப்போ ஜேசு இந்த வல்லம் என்னென்னா இந்த தண்ணியை பார்த்து இன்னும் ஒரு கிளி என்றால் இந்த இந்த தண்ணி போதும் கிளியாக மாறிடும் அதான் தேவன் போய் சொல்ல முடியாது சொன்னா அப்படி அப்படியே மாறிடும் ஒரு நாயை பார்த்து புலி போவதும் என்றால் புலி ஆகிடும் அதான் தேவ வல்லமை அதான் தேவனாக இருக்கிறார் அந்த சிருஷ்டிகர்த்தரை இருள் பாருங்க இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொல்ல தேவன் கேன் இமேஜின் ஒரு இருளா இருக்குதான் பாருங்க இந்த வல்லமையா பாருங்க இருளுக்குள்ள இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இவ்வளவு வல்லமையான ஆண்டவர் இருளுக்குள்ள இங்க ஏப்பா வெளிச்சம் அதுதான் தேவன் வல்லமை சொல்லுங்க ஆமே நினைக்கிறேன் டண்டு குறைந்திய நாள் அதுக்கு அடுப்பு எடுத்துருப்பாங்க ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த வச இந்த வார்த்தைகளை திருப்பி திருப்பி கேளுங்கப்பா டண்டு குறைந்திய நாலு எப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள தேவன் பாருங்க இருளில் டண்டு குறைந்திய நாலு ஆறு இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் அப்பா சொன்னபடியால இப்போ வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருக்கு சொன்ன தேவன் ஜேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இறுதியங்களில் பிரகாசித்தார் இருளுக்குள்ளேயே வெளிச்சத்தை வெளிச்சத்தை உருவாக்குறது என்ன வல்லமை சொல்லுங்க இது இந்த அர்த்தம் என்ற ஒரு கேன்சருக்குள்ளேயே அதுக்கான அதை டிஸ்ட்ரோய் பண்ற ஹீலிங் வல்லமை வச்சிருக்கு உலகத்தில் தோன்ற எல்லா வருத்தத்துக்கும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் அந்த வருத்தத்துக்கு உள்ளேயே பதில் உண்டு அந்த வருத்தத்துக்கு உள்ளேயே அதுக்கான தீர்வு உண்டு அந்த வருத்தத்துக்கு உள்ளேயே அதை அழிக்கிற வல்லமை உண்டு அதான் இந்த அர்த்தம் இருளில் இருந்து இருளில் இருந்து பாருங்க இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் ஸோ இவ்வளவு வல்லம் உள்ளது உங்களை பார்த்து சொல்றார் பிதா பரிபூர்ணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிபூர்ணா இருங்கள் சொல்லுங்க ஆமேன் இப்பொழுது இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை தான் ஆவி இந்த வார்த்தை உங்கள் ஆவியிலே வந்து விட்டது சொல்லுங்க நான் பரிபூர்ணத்தை பெற்றுக்கொண்டு விட்டேன் ஜேசு கிறிஸ்து சொன்னபடியினால் நான் பிதாவை போல பரிபூர்ணனாய் ஆவியிலே மாற்றப்பட்டு விட்டேன் அப்பா அப்பா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இதை மாம்சத்தில் இது ஆவிக்குரியது ஆவிக்குரியதோடு சம்பந்தப்படுத்தி பாருங்கள் ஜே சொன்னார் நான் சொன்ன வார்த்தையை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது அந்த வார்த்தை என்ன சொல்றது பிதா பூரண சத்குருணராய் என்றால் பிதா பரிபூரணராய் பிதா பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறது போல என்றால் தேவன் பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறது போல நீங்களும் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறீர்கள் அது ஒருவன் மறுபடியும் பிறந்தால் கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியா இருந்த புதிய சிருஷ்டி தான் மேட்டர் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறான் அந்த புதிய சிருஷ்டியில பழையவர்கள் எல்லாம் ஒழிந்தன எல்லாம் புதிதாயின அந்த புதிதாயின எல்லாம் தேவனட்டு இருந்து உங்களுக்கு வந்தது டவுன்லோட் பண்ணி ஆயிட்டு தேவனட்டு இருக்கிற பரிபூர்ணம் உங்களுக்குள் வந்தாயிட்டு இதைத்தான் ஜெயசு கிறிஸ்து தன்னுடைய உயிர் தெழுதன் மூலம் சிலுவை அடிக்கப்பட்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுதன் மூலம் மனுஷ குலத்துக்கு சம்பாதித்து வைத்தார் எப்படி பிதா எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறாரோ அப்படியே இவரை மாற்றி விட்டார் இந்த உண்மையா அங்கட மனுஷன் நாங்க மனுஷ பேக்க தான் கதைக்கலாம் பொதுவாக எல்லா நேரம் இப்ப பெர்ஃபெக்ட் ஆட்சி என்ன சாத்தியம் இல்லை பரிபூர்ணம் அப்படி ஒரு மனுஷனே இல்லை இந்த உலகத்திலே என்று போய் இப்ப நேற்று பாஸ்டர் கிருஷ்ண உதாரணம் தான் ஒரு பிளைட்டில் ஏறி இருக்கிறீங்களாப்பா கேப்டின் அறிவிக்கிறார் நாங்கள் எல்லோரும் பலவீனம் உள்ளவர்கள் உலகத்திலே பெர்ஃபெக்டான மனுஷன் ஒருவரும் இல்லை குறைபாடு உள்ளவன் தான் இருக்கிறேன் நானும் அப்படி ஒரு குறைபாடு உள்ளவன் நானும் பரிபூர்ணம் இல்லை வேண்டாம் நான் அந்த பிளைட்டால் அங்கே ஓடிடுவேன் ஒரு போன் அப்பா இந்த போன் மனுஷன் இருக்கிற அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் ஒரு வெளிப்பாடு தான் போன் அல்லது கார் அல்லது ட்ரெயின் அல்லது பஸ் அல்லது நம்பி ஏறி ஓடி போறமே பறக்கிறமே அப்பா அதுல பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கு மனுஷனால பெர்ஃபெக்ஷன் உருவாக்க முடியும் சொல்லுங்க ஆமேன் ஆனா இந்த உலகத்து பிசா சொன்ன கதையில கேட்டு ஹம்புலா ஹம்பிளிங் ரிபல்ஸ் சரி ஆனா ஹம்பிள் பாருங்க நானே ஒரு பாவி என்றா நானே பாவி என்றா நீ எவ்வளவு பாவி நான் நாற்பது வருஷம் மூலிய காரணம் செய்து நானே இன்னும் பரிபூர்ணப்படவில்லை என்றால் நீ இருபது வருஷம் வந்து நீ எப்படி பா நீ எவ்வளவு என்னோட எவ்வளவு குறைவு இது இந்த உலக தத்துவங்களும் 
உலக லொஜிக்கும் பச்சை பொய் பிசா சொன்ன பேய் கதை அதை பேய் கதை காய்ச்சிங்கண்டா உட விட்ட உங்களோட எல்லாத்துலையும் பேய் தான் வெளியில வரும் வருத்தம் துன்பம் கவலை கண்ணீர் இழப்பு எல்லாம் வெளியில வரும் உங்களோட வாயின் வார்த்தைனா தான் உங்களோட வாயின் வார்த்தைனா தான் நீங்கள் சிக்கொண்டு போகிறீர்கள் அவன் சொல்லுங்க நான் பெர்ஃபெக்ட் சொல்லுங்க பிதா சற்குணராக இருக்கிறது போல போனகேன் கிறிஸ்தவனால் நானும் சற்குணராக இருக்கிறேன் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கிறேன் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறேன் அலலூயா அப்போ அப்போ அங்கே இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் ஜேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகி ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களில் பிரகாசித்தார் இப்போ பிரகாசிப்பாரா பிரகாசித்தாரா பிரகாசித்தார் என்றால் உங்கள் இருதயங்களில் பிரகாச சொல்லுங்க என் இருதயம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய முகத்தில் உள்ள அறிவாகிய ஒளி என் இருதயத்திலே பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறது இது 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 ஆவியில வேறு சொன்னிருக்கப்பா இதை உங்களோட மூளை உங்களோட மைண்ட் ஏற்றுக்கொள்ளுமே ஆனால் அதை வெளியில கொண்டு வரும் ஒரு பிரச்சனை வரைக்க நினைக்கணும் நினைக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள அறிவாகி ஒளி என் இருதயத்திலே வேறு செய்கிறது ஆனபடியா இந்த பிரச்சனைக்கு என்னால தீர்வை கொடுக்க முடியும் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமே இப்ப ஆவியில உள்ளதை நீங்கள் வெளியில கொண்டு வாருங்கள் உங்களோட உங்களோட ஆசீர்வாதம் உங்களோட ஆவியில இருக்கு உங்களோட நல்ல வீடு உங்களோட ஆவியில இருக்கு உங்களோட சுகம் ஆவியில இருக்கு உங்களோட பிள்ளைகள் இந்த நல்ல கல்யாணம் நல்ல எதிர்காலம் நல்ல வாழ்க்கை உங்களோட சந்ததி இந்த பெருக்கம் உங்களோட ஆவியில இருக்கு இதுக்குள்ள இருந்தா வெளியில கொண்டு வாருங்கள் இந்த ஆவியை லோட் பண்ணுங்க இந்த வசனத்தை பண்ணுங்க ஒரு வசனம் எடுத்த மேஜே சொன்னார் பிதா பூரண சற்குணராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குணராக இருங்கள் என்ற வார்த்தை உங்களோட ஆவியில வந்தாயிட்டு அப்பா சொல்லுங்க நான் பெர்ஃபெக்ட் ஏசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையின்படி ஐ ஆம் பெர்ஃபெக்ட் நான் பரிபூர்ணா இருக்கிறேன் பார்ப்போம் எப்படியே சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா எப்படியே இதழ்கள என்ன சந்தோஷம் பார்ப்பேனும் தேவன் சொல்லுகிற மனுஷன் தான் சொல்லுவான் அம்மாவே சொல்லுவாங்க உன்னால ஏதோ குறை இருக்கு ஆனா தேவன் சொல்லுகிற இல்ல யூ ஆர் பெர்ஃபெக்ட் நோவாவை பார்த்து பெர்ஃபெக்ட் சொன்னார் ஜோபுவை பார்த்து பெர்ஃபெக்ட் சொன்னார் கிறிஸ்துவுக்குள் மறுபடியும் பிறந்த உங்களை பார்த்து ஜெய் சொல்லுகிறார் பிதா பூரண சற்குணராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குணராக இருக்க கடவுள் ரெண்டா என்ன அப்படி ஆயிட்டு வெளிச்சம் உண்டா கடவுள் ரெண்டா என்ன வெளிச்சம் வந்துட்டு சொல்லுங்க ஆமே ஸோ வட் சே எப்ரேயர் எப்ரேயர் பத்து பதினாலு ஹாலலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலலூயா ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை உங்களை வெண்ணையும் ஒரே பலியினாலே ஒரே பலியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் கழுவப்பட்ட எல்லாரும் அவருடைய ஒரே பலியினாலே ரத்தத்தால் ஒரு கதா கழுவ ரத்தத்தால பூசும் ரத்தத்தால பூசும் என்று அலம்பி கொண்டு வந்திருந்த ரத்தத்தின் வல்லமையும் அறிவையும் இல்லாமல் பண்றாங்க ரத்தத்தால உருக்கா தான் கழுவப்படுறது நீங்கள் பிறக்கும் பொழுது மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது அது நினைச்சுக்கணுங்கோ மறுபடியும் பிறந்தால ரத்தத்தால கழுவே இல்லை உண்மையா சொல்லுங்க கிறிஸ்தவனுக்காக ஜேசு கிறிஸ்து மறிக்கல தெரியுமா மறிச்சது பாவிக்காக பாவி அல்ல இந்த புதிய கிறிஸ்தவன் புதிய கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் புதிய சிருஷ்டி மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டவன் அல்ல நான் எந்த பழைய பெயரும் எந்த பழைய ஐடியும் பழைய மனுஷன் சிலுவையிலே கிறிஸ்துவோடு அறையப்பட்டாயிட்டு நான் அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்பட்டு புதிதாக பிறந்தவன் தேவனாக தேவனோடு பிறந்திருக்கிறேன் தேவனோடு இசைந்து அவருடைய ஆவியோடு ஒன்றிணைந்து இசைந்து பிறந்திருக்கிறேன் தேவ மனுஷனாக பிறந்திருக்கிறேன் தேவ பிள்ளையாக பிறந்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பா இருக்கிறேன் சொல்லுங்க ஆமேன் பாவப்பட்ட மனுஷன் தாக்கப்பட்டாயிட்டு சோ பாவப்பட்ட மனுஷனை தான் ரத்தம் தேவன் ஆனா புதிதாக பிறந்த உங்களை என்றென்றைக்கும் ஒரே தரம் செய்த பரியினாரே அவர் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமே புதிதாக பிறந்த உங்களுக்கு ரத்தத்தால கழுவுகிறீர்கள் என்ற நீங்கள் கிறிஸ்துவே உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணி கிறிஸ்துவே உங்கள் ஜீவனாக கிறிஸ்துவே உங்களுக்கு எல்லாமாக இருக்கிறார் சொல்லுங்க நீங்கள் அவருடைய ஆலயமாய் அவருடைய சரீரமாய் இருக்கிறீர்கள் சேர்ச் அப்பா தேவனுடைய சரீரம் கிறிஸ்துவின் சரீரம் தான் சேர்ச் சேர்ச்சா இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்து உங்கள் தலையா இருக்கிறார் பிறகு கையு காலத்தில் ரத்தத்தால பூசி கொண்டிருக்கீங்களா கமான் முடிச்சலுங்க இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த வசனத்தோடு நட போடுற ஒரு வாழ்க்கையாக முடிவெடுங்க இல்லாட்டில் சேர்ச்சுக்குள்ள வாரவனுக்கும் வருத்தம் துன்பம் கவலை இழப்பு மரணம் தற்கொலை ஆதி இதெல்லாம் நடந்தோண்டே போகுது இது ஜேசுவின் நாமத்தினால இந்த வருஷத்தோட முற்றுப்புள்ளி வருவதாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட முடிவுக்கு வருவதாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நல்ல வாழ்வு கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு ஒரு மேன்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழுங்கள் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களே ஒரே பலியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் யூ ஆர் பின் பெர்ஃபெக்டட் ஃபார் எவர் படி சார் ஃபோர் பை ஒன் ஆஃபரிங் ஹி ஹேத் பெர்ஃபெக்டட் ஃபார் எவர் தெம் தட் ஆர் சயின்டிஃபைட் அல லூயா ஆமேன் ஸோ இன்றைக்கும் இதை எடுக்கலாம் வாசிக்கான வந்தேன் பட் டைம் இல்லை ஒரு கால் இதை வாசிச்சுடுவா நீ இருந்தானே ப்ளீஸ் அருமையான பகுதி இன்றைக்கு ரப்சடி ரியாலிட்டிஸ் நாளையான இதை தான் பட் இன்றைக்கு வாசிச்சு விடுறேன் பாருங்கள் He believes in you. அவர் உங்களை நம்புகிறார் அவர் உங்களை விசுவ ஏனென்று அவர் உங்கள் வார்த்தையினால தன்னை போல தனக்கு ஒப்பாய் உங்களை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் ஸோ ஹி நோஸ் யூ ஆர் தான் பர்ஃபெக்டட் பான் ஃபோர் வி ஆர் ஹிஸ் ஒர்க்மன்ஷிப் கிரியேட்டட் இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அண்ட் கோட் குட் ஒர்க்ஸ் விச் கோட் ஹேட் பிஃபோர் ஓடைன் தட் வி ஷுட் வோக் இன் தேட் எபேசர் ரெண்டு பத்தில் சொல்லுது அவருடைய கையின் வேலையாக ஃபோர் வி ஆர் ஹிஸ் ஒர்க்மன்ஷிப் கையின் வேலையாக இருக்கிற நீங்கள் குறைபாடோடு இருப்பீங்களா இப்போ ஒன்று ஐஃபோனில் ஒரு சின்ன பிள்ளை இருந்தாலே அவ்வளவு ஃபோனையும் திருப்பி எடுப்பாங்க ஏன் இந்த எவியன் ஓட்டரில் ஒரு எவியன் ஓட்டரோ ஒரு ஓட்டரில் ஒரு சின்ன எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸோ ஏதோ அந்த தண்ணிக்குள்ள வந்துட்டுதுண்டு எத்தனையோ மில்லியன் லிட்டர்ஸ் பொட்டில்ஸ் அப்படியே எடுத்துவிட்டாங்க ஏனென்றால் தாங்கள் செய்கிறது பர்ஃபெக்ட் இந்த உலகமே இவ்வளோ பர்ஃபெக்ட் எதிர்பார்க்கல தேவந்த கையால் செய்யப்பட்ட நீங்கள் உங்களை நான் பரிபூர்ணன் அல்ல என்று சொல்லாதீர்கள் ஜி தேவன் செய்ததை நீங்கள் இன்சல் பண்ணாதீர்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சொந்தக்காரர் அல்ல அவர் சொல்ற நீ பிதா பூரண சற்குன்றா இருக்கிறது போல நீயும் பூரண சற்குன்றா இருக்கிறா இருக்க கடவா என்று சொன்ன பிறகு ஆண்டவரே நான் அவ்வளவு பரிபூசனும் அல்ல அல்ல ஆண்டவரே என்னிடம் குறைபாடு உண்டு உண்டு ஆண்டவரே என்று உலகத்துக்கு போடுற மாய் மால வேஷம் தேவனுக்கு முன்பாக போடாதீர்கள் இப்படி பேசாதாக உங்களுக்கு தேவனுக்கு கோவம் தான் பெறும் So if you have faith in the system, you will, build, you will build it. Likewise, if you have a faith in a people, you will build them. And that's what Christ is doing with this work. Jesus is doing the ministry. He is not the only one. That's why he is not the only one. He is not the only one. He is not the only one. So, uh, and what Christ is doing with this work? He has faith in us. So he builds us through his word. அவர் எங்களை நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் அதனால தன்னுடைய வார்த்தையினால் எங்களை கட்டுகிறார் ஹி இஸ் பில்டிங் அஸ் அப் ஹி ட்ரஸ்ட் அஸ் அவர் எங்களை நம்புகிறார் ஹி பிலீவ் இன் அஸ் அவர் எங்களை விசுவாசிக்கிறார் பிகாஸ் வி ஆர் ஹிஸ் சர்ச் நாங்கள் அவருடைய சரீரமாக இருக்கிறோம் சர்ச் என்றாலே தேவனுடைய சரீரமாக இருக்கிறது ஹிஸ் ஒர்க்மன்ஷிப் அவருடைய கை வேலியாக இருக்கிறோம் தட்ஸ் வாட் வி ரீட் இன் அவர் ஓப்பனிங் வேர்ஸ் எபேச ரெண்டு பத்து த வேர்ட் மே நாட் பிலீவ் இன் யூ ஓ எக்ஸ்பெக்ட் Any good thing from you. உலகம் உள்ளது நன்மையோ அல்லது நன்மையான காரியங்களோ எதிர்பார்க்காமல் இருக்கலாம் பட் கோட் டஸ் பட் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் ஏனென்றால் நீங்கள் அவருடைய கைவேலியாக இருக்கிறீர்கள் திஸ் இஸ் த ரீசன் ஹி கோல்ட் யூ இன்டு இன்டு ஹிஸ் குளோரியஸ் ஃபெலோஷிப் வித் திஸ் ஹிம்சர் இதுதான் நான் வாச்சேன் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்று ஒன்பது கிறிஸ்துவுடனே கூட ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்ததவர் உண்மை உள்ளவர் உங்களை நம்பி உங்களால் ஏதும் நீங்கள் பரிபூர்ணமாக இருக்க முடியும் என்று நம்பி தேவன் உங்களோட தன்னோடு கூட மகிமையான அந்த ஒன்றிணைந்த வாழ்வுக்காக உங்களை அழைத்திருக்கிறார் யுவர் வேல்யூ யூ யுவர் வேல்யூ டு ஹிஸ் டு ஹிம் இஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் உங்களோட பெருமதி ஜேசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறது ஏனென்றால் யூ ஆர் அ வேல்யூபிள் டு கோட் ஆஸ் ஜீசஸ் இஸ் ஜேசுவ போலவே நீங்கள் தேவனுக்கு பெருமதி உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அண்ட் தட் இஸ் த பிரைஸ் ஹி பெய்ட் ஃபார் யூ சல்வேஷன் ஜேசு கிறிஸ்துவே தன்னைத்தானே விலையாக உங்களை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் தேவன் ஸோ கிறிஸ்துவுடன் இருந்த அதே பெருமதி உங்களுக்கு இருக்கிறது தேவன் பார்வையிலே உலகத்தை டோன்ட் டூ ஹூ கேஸ் அப்பா தேவோ Refuse to limit yourself to the world's perception of you. You don't know what you are doing, what you are doing, what you are doing. Don't. I don't give a damn. You don't know what you are doing. You don't know what you are doing. You don't know what you are doing. That's the matter. Okay? What your creator thinks of you is all that matters. That's what I'm saying. What you are doing, 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 what you are doing. காரியம் அதான் விஷயம் மிச்ச ஒன்றும் டசின் மேட்டர் ஹி சீஸ் யூ அட் யுவர் பெஸ்ட் ஆல் அல்லோ தேவன் உங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெஸ்ட் அதான் நான் நினைக்கிறேன் யாக்கோப் ஒன்று பயனெட்டு அவருடைய கிரியேஷன்ஸ் இல்லை அவருடைய உருவாக்கங்களில் அவருடைய படைப்புகளில் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்டாக முதல் பலன்களாக காண்கிறார் என்றால் யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் தேவன் கிரியேட் பண்ண எல்லாவற்றை காட்டிலும் போனகேன் கிறிஸ்தவன் உயர்வார் You are the first and the best. And the first and the best. And the first and the best. 
அல்லூயா ஆதாமுக்குள்ளால பிறந்தவனே அருமையான படைப்பு ஆனா ரெண்டாம் ஆதாமான கிறிஸ்துக்குள்ளால பிறந்த நாங்கள் வி ஆர் த சூப்பர் கிரியேஷன் வி ஆர் தஸ்ட் அண்ட் த பெஸ்ட் வி ஆர் வி ஆர் தர்ஃபெக்ட் பீப்புள் ஆஃப் காட் அல்லூயா தே ஃபோர் ரிஃபியூஸ் லிமிட் யுவர் செல்ஃப் தேர்ல்ட் பெர்செப்ஷன் what your creator thinks of you is all that matter he sees you at your best therefore live your best in other words the best and the avile iruk be the first of for uh, be the first of you for him in your world in the ulagathile devanakkandu excellent aga perfect aga best aanade ungalku kondaargal enna ungalkulle irukirathu he saw what you you would become if he gave his life in your place if if he gave his life in your place ungala idatha thaan eduthu thannudeya jeevane ungalku thanda udana avar artha vasanam thodu if he took your place of sin and gave you of his righteousness ungal paavapatta idatha thaan eduthu thannudeya neeri engalukku thandirkar yen endal andha siluvele thongum poludhu manasa kulathil ulla ovvoru manasanum thanne viswasikkira ovvoru vanum meyyana neethilum parisuthathilum deva mahime pettavanai கிறிஸ்துவை போலவே ஜொலிக்கிறான் என்பதை சிலுவையிலே அவர் கண்டார் சொன்ன இது வேர்த் இட் இவன் இந்த மனுஷ குலத்தை இந்த அளவுக்கு உயர்த்துற அளவுக்கு நான் இந்த ஜீவனியை கொடுக்கிறது பெருமதியான நிர்ணயித்தார் அத்தஞ்சிருவது ஹி சோ தட் த்ரூ யூ ஹிஸ் ரைட்டஸ்னஸ் வுட் மல்டிப்ளை அண்ட் பி எஸ்டாப்ளிஷ் இன் த எர்த் அண்ட் இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் மேன் அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கூடாக இந்த உலகத்திலே பரலோ ராஜ்யத்தின் விருப்பங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும் என்று Hebrew 12 and 2 says says because of the joy that the glory that was set before him avarku munbaga sandoshamum mahimayum avarku munbaga vekkapattirundathu the lord jesus endured the silubaila sama pannaikala avarku enna tha paatha naangal adaiya pora sandosham naangal adaiya pora mahimai naangal adaiya pora andha thagudi naangal adaiya pora andha devathuvam idai avar kanda adhaan jesus endured the cross despising the shame you are that joy the glory that he saw ningale avarudaiya mahimai avarudaiya sandoshamathe avar ungal ungal than kanda ningala and sandosham mahimai his purpose to make men sons of god avarudaiya avar vandha inda nokkame manushargalai deva maganai magalai maatrumbadike hallelujah bringing them into the oneness with himself thannodu kooda oppurava irupparku அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் என்ற அர்த்தம் இதுதான் என்னத்துக்காக அவர் சிலுவையில் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உங்களை வெக்கேரியஸ் டெத்தை செய்தார் பிதாவோடு பர்பஸ் டு மேக் மென் சன்ஸ் ஆஃப் காட் பிரிங்கிங் தெம் இன் டு ஒன்னஸ் வித் ஹிம் செல் வுட் பி ஃபுல்ஃபில்ட் த பைபிள் சேஸ் யூ ஆர் ஹி சீட் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் அவருடைய வித்தாக இருக்கிறீர்கள் புரலோங்கிங் ஹிஸ் டேஸ் அவருடைய சந்ததியை நீடித்து இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கிறது ஒவ்வொரு போனகின் கிறிஸ்தவனுமான நீங்களும் நானுமே யூ ஆர் ஹிஸ் ட்ரீம் come true avrudi kanavu nijamana adu ungale kaanam poludu he absolutely believes in you avar muttu muludha ungale nambugira enendal paripurnam satyame paripurnama padathapattirukkirgal ungal aaviyile adai inda mind ku solli valagungal inda inda ungal ennam sindha ella ungalukkul irukkirathai pesungal naan paripurna padathapattirukiren pida avalo paripurna irukkiraro adai polave naanum paripurna pattirukiren endru arindhu viswasithu சொல்லுங்கள் பிசாசு வந்து சொல்ற கதைக்கு தலை போட வேண்டாம் நான் பலவீனம் உள்ள வந்தானே நானும் சாதாரண மனுஷன் தானே என்று சொல்றதை நீங்கள் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கிறீர்கள் அப்படி இடம் கொடுத்தால் அதுக்கேற்ற அடிய வாங்குறீர்கள் ஆனா இங்கு பிசாசு வந்து சொல்ற இயேசுவின் நாமத்தினால தேவன் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் கிறிஸ்து எனக்கு எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் பிதா பரிசு பரிபூர்ணா இருக்கிறது போல பூரண சற்குன்றா இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குன்றா இருக்க கடவீர்கள் அது ஆகியில எங்களுக்கு ஏற்பட்டாயிட்டு எப்ப நான் ஜேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சரா ஏற்றி கொண்டேனோ அந்த செக்கனே நான் தேவனுடைய மகனாய் பரிபூரணாய் அவருடைய ரத்தத்தால் என்றென்றைக்கும் கடுவப்பட்டு என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் ஆமேன் ஸோ இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் த இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ எல்லாவற்றிலும் உங்கள் சுகம் உங்கள் சமாதானம் உங்கள் கைட்டு செய்யும் வேலைகள் உங்களோட பிள்ளைகள் வாழ்க்கை உங்களோட மினிஸ்ட்ரி எல்லாவற்றிலும் ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பர்ஃபெக்ஷன் வெளியிலே வருவதாக பர்ஃபெக்ஷன் காண்பீர்களாக உங்களோட மாமிச கண்கள் பர்ஃபெக்ஷனை காண்பதாக இந்த உலகம் உங்களிலிருந்து வருகிற அந்த பர்ஃபெக்ஷனை காண் காண்பதாக ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் ஸோ பி பிளஸ்ட் இன்னொரு கிருவ நேரம் லைஃப் இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ் இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்ட்ரி பிறகு சந்திப்போம் இன்னொன்று ஒவ்வொரு சண்டேஸும் நாங்கள் சிக்ஸ் டு எயிட் மாடர்ன் பேப்டிஸ்ட் சர்ச் எஸ்எம் ஃபோர் ஃபைவ் பிஎல் என்ற அட்ரஸ்லே சிக்ஸ் டு எயிட் எங்களோட சர்ச் நடக்கிறது அதே நேரம் காலையிலே ஒவ்வொரு சண்டே காலையிலும் 
காலமே பதினோரு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரை டூ டூ ஹவர்ஸ் ஒரு மணி வரையில் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் ஒக்ஸ் பிரிட்ஜ் ரோட் யூபி டென் ஜீரோ டபுள் எல் என்ற அட்ரஸிலே நாங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் சண்டே சர்வீஸ் நடக்கிறது ஹேரோ ஹேஸ் ஹிலிங்டன் அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஆக்கள் ஆரம்பிடலாம் வந்தோம் கொஞ்சம் காலம் பாருங்கப்பா இந்த வார்த்தையும் எங்களோட பிரசங்கங்களும் உங்களை விடுவிக்காட்டு உங்களுக்கு வேலை செய்யாட்டு ப்ளீஸ் வர வேண்டாம் ஓகே நான் துணிஞ்சு சொல்கிறேன் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் இந்த வார்த்தை ஒழிந்து போகாது இந்த வார்த்தையை சொன்னபடி அவங்க இருதயத்திலும் உங்களோட வாயிலும் வைத்துக் கொள்வீர்களானால் நீங்கள் இன்னாலும் இக்காலமும் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆமே அதில் பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் எங்களுக்கு சபைக்குள்ளாக நடக்கிறது ஃபோனுக்குள்ளால் ப்ரே பண்ணிய சுகமும் விடுதலையும் உண்டாகிறது ஸோ வாரங்கள் இது எனக்கு மாத்திரமல்ல போனகேம் கிறிஸ்தவன் ஒவ்வொரு எனக்கும் போனகேம் கிறிஸ்தவன் ஒரு மதத்துக்கு உரியவன் ஒரு உரியவன் அல்ல உலகத்திலே பிறந்த எந்த மத மொழியாக இருக்கலாம் ஜெய்சுக்கர் சொல்லுகிற நான் உனக்காக மறுத்தேன் நான் தான் உனக்கு வழியாக இருக்கிறேன் நான் தான் சத்தியமாக இருக்கிறேன் நான் தான் உன் ஜீவனாக இருக்கிறேன் என்று அவரை தவிர வேறு ஒரு வழியும் இல்லை எனக்கு அப்போ சில நாலு பன்னெண்டு அவருடைய நாமம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ரட்சிப்பு கட்டளையிடப்படவில்லை ஸோ அவருடைய நாமமே வழி ஸோ வாருங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஜெய்சுவின் நாமத்தினால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஏதாவது வருத்தம் துன்பம் கவலை பிரச்சனையில் இருக்கிறீங்களா பிள்ளைகள் இந்த காரியங்கள்லாம் முடங்கி போயிருக்கிறதா ப்ளீஸ் வந்து பாருங்கள் வந்து பார்த்து வேலை செய்யாட்டில் காசு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரீ தான் வந்து பாருங்கள் யூனோ பி பிளஸ்ட் காட் பிளஸ் யூ